ഹലോ മൈ ഡിയർ ടെൻ പീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് അതിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലോട്ട് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് സോളിഡിലോട്ട് മാറുക അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറി പുതിയ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ബോയിലിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ഗീവ് വാട്ടർ വേപ്പർ അപ്പോ അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് ടു ഗീവ് വാട്ടർ ഇസ് ഓൾസോ എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ഇൻ വാട്ടർ സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ തന്നെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അത് നമുക്കൊരു സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ടുഗേദർ ഒരു ന്യൂ കോമ്പൗണ്ട് അല്ല അതിന് സോൾട്ടിന്റെയും വാട്ടറിന്റെയും തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളത് അതേസമയം ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് അത് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എച്ച് ടു ഒ ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട് എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോസസ്സസ് ഇൻവോൾവ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണെന്നാണ് സ്റ്റോറിംഗ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് എന്റെ പ്രഷർ ഇൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ അത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഓക്സിജന് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലിക്വിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അവിടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഓഫ് എയർ ഇസ് ഓൾസോ എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് കീപ്പിംഗ് പെട്രോൾ ഇൻ എ ചൈന ഡിഷ് ഇൻ ഓപ്പൺ സ്പേസ് അവിടെയും പെട്രോള് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അത് ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലോട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അതേസമയം കോപ്പർ വയറിനെ എയറിന്റെ പ്രസൻസിൽ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആണിത് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൾ ടുഗേദർ ന്യൂ കോമ്പൗണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് കോപ്പർ വയർ ആണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ദ അബ്രിവിയേഷൻസ് റെപ്രസെന്റ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻവോൾവ് അറ്റ് റിയാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസും ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ വാട്ടർ മാത്രമാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യത്തേതിൽ ഓപ്ഷൻ എയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ലിക്വിഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് റോങ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇസ് റിട്ടൺ ആസ് ലിക്വിഡ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ റോങ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് റിയാക്സ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് വാട്ടർ as the liquid adu option c correct aanu d il endha mistake water name gas nanu parnirikkunathu h2o nu parayunnathu water vapor nu nammal h2o nu parayum pakshe reaction temperature il hydrogen and oxygen combine cheyittu nammal liquid form il ulla water aanu kittarullathu appo adu kondana option d wrong aayittullathu
അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്കില്ല ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഫോളോ ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് മസ്റ്റ് ബി ഫോളോഡ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാറുള്ളത് റിയാക്ടൻസിന്റെ മാസും പ്രോഡക്ട്സിന്റെ മാസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് മസ്റ്റ് ബി ഫോളോഡ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ അല്ല കാരണം ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും റോങ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഫോളോ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ദർ ഇസ് എൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് which contains equal number of atoms of each element on both the sides what is x ingeniyulla adayidu rendu side lum reactant side lum product side lum equal number of atoms ulla chemical equation nammal vilikkina per endanu balanced chemical equation nanu alle verudhe chumma or chemical equation vilikkan pattilla unbalanced nu vilikkan pattilla it can only be called as a balanced chemical equation so option a is the correct answer here ini adutha question which among the following is not a physical change namu discuss cheyna chodya irunnallo alle burning of liquefied petroleum ennulladana chemical physical change allathathu baaki ellam thanne physical change aanu okay adutathu in which uh, in the given equation what does x stands for namaku or chemical equation thannittunde uh, al plus x h2so4 gives al2so4 thrice plus 3h2 ennulladu idile എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിന്റെ നമ്പർ ആണ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ബാലൻസിംഗ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് റിയാക്ടൻ സൈഡിലും പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലും ഉള്ള ആറ്റംസിന്റെ നമ്പർ ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അലൂമിനിയത്തിന്റെ നമ്പർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടു ആണ് ടു എ എൽ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എ എൽ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ അലൂമിനിയം ഇസ് ബാലൻസ്ഡ് ഇനി സൾഫർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് നമുക്ക് എക്സ് എന്നാണ് നമ്പർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം റൈറ്റ് സൈഡില് സൾഫർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എസ് ഒ ഫോർ ത്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൾഫർ മൂന്നെണ്ണം ഓക്സിജൻ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ടു മീൻസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിന്റെ അവിടെ സൾഫർ നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ കൊടുത്താലാണ് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആവുള്ളൂ ത്രീ എസ് ഒ ഫോർ മസ്റ്റ് ബി ദേ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ത്രീ നെട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ബാലൻസ്ഡ് So, what does X stands for in this reaction? X stands for number 3. Balancing of chemical reaction is not going to practice. This is the objective type questions. If you have a question, balance the following equation, we will have objective type. But, we will have to do balancing of chemical reaction. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബാലൻസിംഗ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻസ് ഇസ് എൻ എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തേത് എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പുറത്തു വിടുന്ന ഹീറ്റ് ഗിവ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് എക്സോ തെർമിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ചില റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാനായിട്ട് വി ഷുഡ് സപ്ലൈ ഹീറ്റ് അതായത് റിയാക്ടൻസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ചുമ്മാ റിയാക്ടൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല ഫോർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടു ഹാപ്പൻ സം ഹീറ്റ് എനർജി ഇസ് റിക്വയർഡ് അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് എക്സാമ്പിളിനകത്ത് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ടു ക്യുക്ലൈം ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിക്വയേഴ്സ് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ടു ബി ഗിവൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ചുമ്മാ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ക്യുക്ലൈമും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറാറില്ല കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് നീഡ് ടു ബി ഹീറ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ഡീകമ്പോസിഷൻ ടു ഹാപ്പൻ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വാട്ട് അതായത് ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഒ ടു ഗിവ്സ് ഫോർ എൻ ഒ പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള
ന്യൂട്രലൈസേഷൻ വെച്ചാൽ ആസിഡും ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോൾട്ടും വാട്ടറും ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത് എൻ എച്ച് ത്രീയും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എൻ ഒയും എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എൻ എച്ച് ത്രീയും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷനും റെഡോക്സ് റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്പർ ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എൻ എച്ച് ത്രീയും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അല്ലെ എന്താണ് ചോദ്യം ത്രീ ബീക്കേഴ്സ് ലേബിൾഡ് എ ബി ആൻഡ് സി ഈച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ വെട്ടേക്കൺ ഓക്കെ എ ബി സി എന്ന് നെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വെയർ ആഡഡ് ടു ദ ബീക്കേഴ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതായത് എയിൽ എൻ എ ഒച്ച് ഉണ്ട് ബിയിൽ സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ട് സിയിലാണെങ്കിൽ എൻ എ സിയിൽ ഉണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് there was an increase in the temperature of the solution contained in beaker a and b beaker a and b la increase in temperature enna sel endana ee reaction nadana po temperature allengil heat energy porthu vidunnathu kondana temperature increase cheyunnathu alle heat porthu vidumbulanallo temperature kooda appo a ilum b ilum heat porthu vidunna tharathilulla reaction nadannattundu porthu vidunna tharathilulla reaction endana exothermic reaction aanu in whereas in the case of beaker c temperature of the solution falls temperature decrease aanu cheyyune temperature decrease cheyyunnathu eppolana heat take take in cheyumbolana reaction nadakkanayittu korchu heat ubhayogichittundu adu kondana solution temperature koranadu appo a ilum b ilum exothermic process nadannu adhe samayam c il nadannathu endothermic process aanu appo namukku options nokkam in beakers a and b exothermic process has occurred statement 1 correct aanu സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൂല് എയും ബിയും എൻഡോതെർമിക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ബീക്കർ സി എക്സോതെർമിക് അല്ല ബീക്കർ സിയിൽ നടന്നത് എന്താണ് എൻഡോതെർമിക് ആണ് അപ്പോ നമ്പർ വൺ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സിയിലാണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് എൻഡോതെർമിക് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അടുത്ത ചോദ്യം ഡൈല്യൂട്ട് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വാസ് ഗ്രാജുവലി ആഡ് ടു ദ ബീക്കർ കണ്ടെയ്നിങ് ആസിഡിഫൈഡ് പെർമാംഗനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ദ ലൈറ്റ് പർപ്പിൾ കളർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം പെർമാംഗനേറ്റ് പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന്റെ കളർ ഒരു ലൈറ്റ് പർപ്പിൾ ആണ് ആ പർപ്പിൾ കളർ ഫെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഡൈല്യൂട്ട് ഫെറസ് സൾഫേറ്റിനകത്ത് ഈ ആസിഡിഫൈഡ് പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആസിഡിഫൈഡ് പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷനിലാ തന്നിരിക്കുന്നത് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ഇസ് എൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓക്സിഡൈസസ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് ഓപ്ഷൻ എയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ് അതിന് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോറിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലുള്ള എലമെന്റ്സിനെ പരസ്പരം വെച്ച് മാറുന്ന രീതിയിലുള്ളതിനെയാണ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പി ബി പ്ലസ് സി യു സി എൽ ടു പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് അല്ല അപ്പോ പി ബിയും സിയും പരസ്പരം മാറിയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അതായത് കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റിനെ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റ
കോൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഓ ടു ഗിവ്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡിങ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെയും ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ നമ്പർ ടൂവിൽ മാത്രമാണ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഗിവ്സ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നുള്ളത് ടു ഓൺലി എന്ന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഓൺ റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഫോംസ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഈ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വൈറ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് റിയാക്ഷന് ശേഷം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കറക്ട്ലി റെപ്രസെന്റ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾഡ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം സൾഫേറ്റും റിയാക്ട് ചെയ്ത് ബേരിയം സൾഫേറ്റും അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ അവിടെ എലമെന്റ്സും അയോൺസും പരസ്പരം വെച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ല ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സോളിഡ് ആയിരിക്കും ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ അടിയിൽ സെഡിമെന്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്പർ ടു ആൻഡ് ഫോർ ടു ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇസ് ആഡഡ് ടു അയൺ ഫൈലിംഗ്സ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ആണ് അതിനകത്തോട്ട് ആസിഡ്സ് പോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് വിൽ ബി ഇവോൾവ് വെൻ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് വിൽ ബി ഇവോൾഡ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് അയണും ക്ലോറിനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അയൺ ക്ലോറൈഡും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷനിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് അയൺ ക്ലോറൈഡ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് ഓപ്ഷൻ എയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് അയൺ ക്ലോറൈഡ് വിൽ ബി ഫോംഡ് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഓർ ആർ ട്രൂ മേ ബി മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എക്സ്പോഷർ ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ടു സൺലൈറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ടേൺസ് ഗ്രേ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡിന് നമ്മൾ സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രേ കളർ ഉണ്ടാവുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സിൽവർ ബൈ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് സിൽവർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് സബ്ലിമേഷൻ ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് അല്ല സബ്ലൈം ചെയ്യുന്നതല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഫോമിംഗ് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് സിൽവർ ആയി മാറുന്നതാണ് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സിൽവർ നേരിട്ട് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് നേരിട്ട് സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതൊന്നും അല്ല അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഫ്രം സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് അല്ല ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് സിൽവർ ഉണ്ടാവുന്നു ശരിക്കും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സിൽവറിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ് പക്ഷെ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഒരു വൈറ്റ് കളർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സിൽവർ ഈ വൈറ്റു ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രേ കളർ കാണുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് ആണ് ആവേണ്ടിയിരുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് നല്ല പറയാ നമ്മൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി വൺ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൺലി ഇസ്